എല്ലാവർക്കും പി വി ആർ പ്രൊജക്ട് സെൻറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അരുൺ കുമാർ ഇത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കപ്പാസിറ്ററിനെ കുറിച്ച് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റെസിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വൈദ്യുതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് സർക്യൂട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റർ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാർജിനെയും വോൾട്ടേജും കറണ്ടൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം ഹീറ്റ് അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ റെസിസ്റ്ററൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സിക്സാക് ലൈനായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എം ഡി റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഡി റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ റെസിസ്റ്റർ എത്രാമത്തെ റെസിസ്റ്ററാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എത്ര ആ റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ടെർമിനലുകളൊന്നുമില്ല അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഓംസ് ലോ അതായത് റെസിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓംസ് ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചാർജിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതായത് കറണ്ടിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വിടുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റർ ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ഓരോ റെസിസ്റ്ററും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം എന്ന് പറയും ഈ ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററാണ് ഓം ആ ഓമ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് അതായത് നൂറ് ഓം ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഓം റെസിസ്റ്ററുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓം സ്ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓം സ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓം സ്ലോ നമുക്കത് ഡെഫിനിഷനായി പറയുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ആണ് വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ആണ് ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ഈസ് ഡയറക്ഷണലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഓം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓം സ്ലോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ട് എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സർക്യൂട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലെ സർക്യൂട്ട് ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ടി വിയിലെ സർക്യൂട്ട് ആവട്ടെ എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു റെസ് ഒരു സർക്യൂട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓരോ സർക്യൂട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓരോ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഓരോ കമ്പോണൻസിനും വൈദ്യുതി അതായത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സപ്ലൈ ആണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ചെറിയ ഈ കമ്പോണൻസിനൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സപ്ലൈ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കമ്പോണൻസിനൊക്കെ വേറെ വേറെ സപ്ലൈ ആവശ്യമാണ് ആ സപ്ലൈ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജും കറണ്ടൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ആ കമ്പോണൻറ്റിന് ആവശ്യമായ വോൾട്ടേജും കറണ്ടൊക്കെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ
resistance value is different ayirikum adayade ipo oru conductor ay oru material eduthu copper nalla oru conductor aanu parayunu appo adinde resistance value korava irikum conductivity koodumba resistance korayum adey pole thane conductivity korayumba resistance koodum adey pole thane oro material nu adinde thay oru resistance value undavum ipo nammal oru material eduthu nokkukayanengil adinu oro resistance value undavum aa resistance value upayogichittana nammal oru resistor nirmikkunnathu अब नाम अड़ी नोक काबोसीटर अगर डायग्राम या कोबण कोबोसीट रजिस्टर पर चीपाइर रजिस्टर अगर ग्राफेट कंडक्टीव को ग्राफेट उपयोग यानि डायग्राम को डायग्राम नोक रू लीडु का अंटेरुरी को ग्राफेट निर्मित ई को अब नमी को पुत नोकोर इंसुलेटर कवरी का ई कवरी निर्मित सरामिको इत्र नाबण कोबोसीट रजिस्टर नोकी का साधी इतना सर्क्यूट उपयोग इन धारा पोरायम सर्क्यूट उपयोग वाले चीपा ग्राफेट उपयोग वाले चीपा अड़ता नमुक फिलीम रजिस्टर नोन फिलीम रजिस्टर पर साधारण रजिस्टर साधारण नाम का रजिस्टर तीन फिलीम रजिस्टर इन कुरे फिलीम कंडक्टीव मेटीरियल वे फिलीमि एण कूड़ी अदपोल फिलीमि वलिप कुछ इन रजिस्टेंस वाले व्यतम वरती फिलीम रजिस्टर निर्मित अब साधारण मूं टाइप तीन फिलीम रजिस्टर नमुकबाइट अद मेटल फिलीम वो अद मेटल ऑक्सइड फिलीम वो काबण फिलीम वो इत्र फिलीम उपयोग नाम रजिस्टर निर्मित अड़ता नाम नोक फिलीम रजिस्टर अगर पेर ते फिलीमि तीक्स कूड़ल अद इंसुलेटर मेटीरियल तीक्स कूड़ल इत साधारण सेंसर उपयोग अर एक्सापि या इन नाम पर रजिस्टर साधारण चर्क्यूट का वलिए वलिए सर्क्यूट उपयोग फिलीम तीक् फिलीम को क्यम आ रजिस्टर पेट चूड़ा अब नाशा नाम उपयोग वयर बौंड रजिस्टर पर अब वयर ते चुटी 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 एड़े अदर रजिस्टर कणवेट वयर बौंड रजिस्टर अब वलिए वलिए सर्क्यूट उपयोग अब कूड़ा वोल्टेज सर्क्यूट वयर बौंड रजिस्टर उपयोग अब साधारण रजिस्टर का हीटक अलग अद वयर बौंड रजिस्टर आयो तलिप कूड़ल अब वयर ते चुटी अगर वलिप कूड़ल अब पिकर् यावे को अब नोक नमुक का वलिप ऐसे ना वलिपीन फिलीम तीक् फिलीम रजिस्टर ना वलिपाइम वयर बौंड रजिस्टर का साधी नमुक वेरियब रजिस्टर वो अल फ्लक्सर वो फोटो सेंसर अदायद एल डी आर और वेरियब रजिस्टर अल वे पल रजिस्टर अद नमक नोक नमी पोटंशियोमीटर नोक अ चित्र या पोटंशियोमीटर वोल्यूम के कंट्रोल वे वेरियब रजिस्टेंस पोटंशियोमीटर अड़ता नाम नोक रियोस्टाट रियोस्टाट वेरियब रजिस्टर अलग वयरिंग चुटी वे वयरी लेंत कंट्रोल नाम रियोस्टाट वेरियब रजिस्टें वर्क अब वलिप वाले वलुदा साधारण लाब उपयोग परीक्षण के वेस्टाट उपयोग अित्र या नोक नमक का अड्जस्टर नोबूमे वयरिंग चुटी वे नमक नोकी अब नाम सर्क्यूट रजिस्टर सेलक्टम नोक नाम सर्क्यूट निर्मी अब अजिस्टर वे एंतर रजिस्टर सेलक्ट अगर कुछ क्यों आय अड़ी पिशोधन अब नमक रजिस्टर पवर रेटिंग नोक अजिस्टर अवर पवर कूड़ी रजिस्टर अब कुछ रजिस्टर 
ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയ റെസിസ്റ്ററിന് പവർ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ റെസിസ്റ്ററിന് പവർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് റെസിസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് നോക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിന് ഒരു പവർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊരു പവർ ഉണ്ടാവും ആ പവറിലാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പവർ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പവറിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ പവർ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നാശാവണ്ടി ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ആ സർക്യൂട്ട് തന്നെ കേടാവണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് പവറിനെക്കാട്ടും കൂടുതലുള്ള റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ആ സർക്യൂട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ